आज तारीख राज्य चर्चित आई एस विषय ऊपरते निर्भर कर एक खिलंजियार अस्तित्व एन शुद्ध निखुत राष्ट्रीय नागरिक पंजी प्रस्तुत गुरु दायित्व कान्धर ऊपर आम सकुए जानू जो एन शुद्ध नागरिक पंजी विचार राय सुदीर्घ दिन आंदोलन कर दबी जाना कि विषयटक लदाय शासक दल अन्य राजनैतिक दल संगठने खूब एक धरण षड़मूलक राजनीति से निजक नियोग कर समस्या तो समाधान प्रति कारो जन आग्रह ना और ला ला एने फलत समस्या तो जन बाढ़ गई आज जटिल हो गई आज ये पटभूम उच्चतम न्यायालय आगे आम तो तत्वधान जीधरणे आगुआ निसे कथा इतिम्य संख्यागरिष्ठ राइजक आश्वस्त करस्या मूर दांगी उठी से विषयटक लीधरणे चर्चा राजनीति कथा बहुत स्वाभाविकते उद्विग्न कर एक त्रिश डिसेम्बर खसरा नागरिकपंजी तलिका नागरिकपंजी प्रकाश हम और तार आग मुहूर्त विषयटक ल जीव प्रश्न उत्थपन से क्षेत्र आम पुनपटिया उत्तर दिवे किस प्रश्न आज आम सुषान राष्ट्रीय नागरिकपंजी समन्वयक प्रतीक हजेलक आम आमंत्रण जाना आनीसो किसु कथा सबसे पुनपटिया अनुषान लदरणी जान प्रथम सोचो अपना एक त्रिश डिसेम्बर एन आर सी प्रथम खसरा प्रकाश पा ड्राफ्ट ये प्रकाश पालगिया जी ड्राफ्ट सजू उठिसे निकी आम ये कब पारो जो एक त्रिश डिसेम्बर खसरा प्रकाश कर कारण आम गोटे प्रिपेरेशन कर लैस और एक त्रिश डिसेम्बर हिसाब से सजू हो वेरिफिकेशन प्रसेस चलि और एक त्रिश डिसेम्बर कारण सजू हो और आपल ड्राफ्ट प्रकाश हम निकी दो ड्राफ्ट प्रकाश हुआ कथा इतना ना जि पी सेक्रेटरी केस इतिम्य सुप्रीम कोर्ट में सारा दिन हुए तार शुनानी पंद्रह तारीख आज गति के एज अफ नाउ आम खसरा प्रकाश कर एक त्रिश डिसेम्बर दूटा कथा एटा जो चार शुना गई से एक त्रिश तारिखे जो खसरा नागरिकपंजी प्रकाश नह तार किसान शक्ति खूब तत्परता आरम्भ कर चेस्ा कर चलिसे आक पंद्रह नवेम्बरक लै पे बहुत धरण कथा उठि से एने हूलस्थल मजदूर खसरा प्रकाश कथा सोमा पड़े निकी कण शक्ति किरण काम कर बाहर वस्तु आम जी सिस्टेम आज और आम सिस्टेम मत जी काम करो बेलेगे वस्तु और पंद्रह तारीख कथा तो सुप्रीम कोर्टे जी शुनानी हम तार कथा गति के तरफों जी सिस्टेम आज जिस अफिसार आज तैनके सजू हो पंद्रह तारिखे कि हम पंद्रह तारीख तो सुप्रीम कोर्टे शुनानी लब सुप्रीम कोर्टर कथ तो मैं क्या सम्भव नीदिन कि हम सुप्रीम कोर्ट तत्वधान ये गोटे नागरिकपंजी प्रस्तुत काम तो चल पुनपटिया और ये तो अपना क्या असुविधा थकिले सकुए जाने जे ये समस्या भी आसलते के समाधान हम लगे बहु कारण राजनैतिक कारण आसलते राजनैतिक दलवी भूमिका जीवन सरकार थके भूमिका आसलते गोटे काम पिछुआई दिल और इतना जटिलता पड़े कि सुखर कथा जे सुप्रीम कोर्टर तत्वधान ये प्रथम बार ये काम तो हम ले गई तथा देखी आम हूलस्थल कम नानाधरण अभिजुक एलिगेशन काउंटार एलिगेशन कम न मैं कथा माजे माजे भाव ये धरक हूलस्थल होदिना ओ आई लो हल ओरिजिनेल प्रकृत बासिंदा लो जी हल कल आपलोर जेंट सेक्रेटरी महापंजीयक आहुत दल प्राय आठावन दल संगठन 
আপনাদের আলোচনা বহিছে কিন্তু মানে ভাবো যে এটা সাধারণ কথা নাছিল নে এই যে একত্র চন যেহেতু ভিত্তিবর্ষ একত্র চনের আগত যদর ডকুমেন্ট আছে নথিপত্র আছে নাম থাকিব আর যদর নাই নাথাকিব কথা তো মানে ভাবো যে অতি সরল আর মানে যদি সিম্পল আসলে কথাটা কিন্তু এই কথাটা লো পেলে আমি দেখিল যে আপনাদের ডর ডর বিজ্ঞাপন দিবলগা হল বহুত কথা কোয়া হল নানান ধরনের ডেলিগেশনের কথা আলে আপনিও বহুতবার সুপ্রিম কোর্টলে গে হাজির হবলগা হল এটা তো ইমান জটিল একো কথা না কেউ হল জটিল বলে নাই কোয়াটো সচা নহব কারণ এই খাত্তের তো বহুত আগর দিন হয়ে গেল আজি তো আমি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনত আসো আমি যে সময় এপ্লিকেশন লোক সময় তার মানে চল্লিশ বছর আগর তো চল্লিশ বছর আগর ডকুমেন্ট বেচরা আর প্রায় যার নাম একাত্তর সনের ইলেকটর রোলত হব বয়স সেই সময় একুশ বছর হব লাগবে কারণ সেই সময় ভোটিং এজ টুয়েন্টি ওয়ান আসে গতি মানুষজনের জনম নাইনটিন ফিফটি হব লাগবে আর যদি কোনো নাম নাইনটিন ফিফটি ওয়ান এনআরসিত আছে তো মানুষজন নাইনটিন ফিফটি ওয়ানত হব লাগবে গতি নাইনটিন ফিফটিত জনম ল মানুষ টু থাউজেন্ড ফিফটিনত তেন মানুষের প্রায় সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স বয়স হব গতি বহুত মানুষ আর সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্সত বেশি বয়স থাকা মানুষবিল সংখ্যা সোসাইটি কম গতি বহুত মানুষ তেন ডিসেন্ডেন্ট আছে গতি প্রথম তো মানে মোর এনসেস্টার নে মোর দেউতা ককা দেউতা নে অজু কাকা নাম বেচরা তো আর তারপরে লিঙ্কেজ এস্টাবলিশ করা তো এই বস্তু তো ইমান সহজ নয় আর আমার যে আসলে যে কথা তো সহজ নহয় এন আর সি প্রস্তুত করা তো বহু জটিল কাম আর তাতে দরে এখন রাজ্য বহু কথা সেন্সিটিভ হয়ে আছে বহু ধরনের ইয়াত সমাজখনের বিভিন্ন ভাগ আছে মানে কোথাও যে এই যে আপনার আইন অনুসরিয়ে গোটে কথা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসরিয়ে কথা কিন্তু সিম্পল আসলে যে একত্র চনের আগের যে ডকুমেন্টস থাকিব কেনে সংগ্রহ করেছে নাই করা সেটা একটা বেলেগ বিষয় কিন্তু থাকাখিন থাকিব নথকাখি না থাকে কিন্তু তাকে লো আপনাদের ইমান এটা কেউ আপনাদের একটা সিম্পল প্রচার তো কেউ করব নয় আমি প্রচার করবেন বিভিন্ন ঠাইত আমি প্রচার আগতেও করছো আর গোটে প্রক্রিয়া তো যেতে আমি এপ্লিকেশন ফর্ম লোল আজি যা প্রচার করে আসো এই গোটে প্রচার আমি সেই সময় করছো ধর আজি আমি প্রচার করছো যে ড্রাফট যদি কোনো বার নাম না থাকে তো একটা ক্লেম দিবলে সুবিধা পাব এই কথা আজি আমি প্রথমবারে কোয়া নাই আমি দু হাজার পনেরো সনতো আমি নানা ধরনের এডভার্টাইজমেন্ট থ্রুদি কো লিফলেটর থ্রুদি কো কারণ এডভার্টাইজমেন্ট তো বহু মানুষবিল দেখিও পারে নে দেখিও পারে কিন্তু রাইজর মাজ আমি যাব লিফলেট বেলাইছো মাজত মিটিং পাতিছো মিটিং পাতি গোটে প্রক্রিয়াটা বজা হল কিন্তু তারপরেও আজি আমি দেখি যে বহুত রাইজে এই কথাটা নজানে যে খসরা প্রস্তুত করার পাশে ক্লেম দিয়ে একটা অধিকার হব গতি পাবলিসিটি তেন একটা বস্তু যে আপনি কোনো বস্তু সিক্রেট করে রাখব নয় কিন্তু এটা বস্তু রাইজর মাজ প্রসাই দিয়া গোল বা আপনাদের বিভিন্ন ব্যবস্থা ললে ঠিক কি কামত নাহিলে নাকি নাই নিশ্চয় মানুষবিল সেই সময় যা কথা ড্রাফট লোক কি হব আর এই কথা কথা সেই সময় বোধ হয় চিন্তা করা নাই সেই কারণে আজি আকো তেন সেম কথা তো বোঝাবলগা হয়েছে সেই আজি রাইজর মাজত এটা সংখ্যা আর এটা ডাউট যুক্ত আমি ভাবি যে হব পে মোর না আছে যে পলিটিক্যাল ফোর্স কিছু মানে বা কিছু সংগঠনে যে কারণতে নহক সার্ভাইভেলের কারণে হোক কিন্তু অন্য ধরনের একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পেলালে মানুষখিন কোনে করলে কাম তো কোনে জটিল করে পেলালে সিম্পল কথা এটা ইমান কেনক ক্রিটিক্যাল হয়ে গেল যুক্ত কন দল সংগঠনে কি ধরনে বিহেভ করেছে এবার কথা তো বেলেগ আমার কাম আছে যে আমি এনআরসি তো সম্পূর্ণ করা কারণ মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয় মোক এই দায়িত্ব দিয়েছে আর কেছে যে তুমি আপনি টাস্ক তো কমপ্লিট করবো না এটা সিম্পল কথা যে জেনুয়ান ইন্ডিয়ান সিটিজেন নাম যে এনআরসি থাকিব এই কথাটাও আমি সেই সময় প্রচার করেছিল টু থাউজেন্ড ফিফটিন সনত যে কোনো জেনুয়ান ইন্ডিয়ান সিটিজেন বাদ পড়ে না যায় কিন্তু আজি আকো কি সাধারণ কথা যদি আপনি এটা তরফর ভাবে কিন্তু রাইজর মাজত ডাউট উঠিলে এটা আমি গম পাই আসুন যে রাইজর মাজত এই ডাউট এনেকা সংখ্যা প্রশ্ন উঠি আছে কিছু ঠাইত সেই কারণে আমি রাইজর মাজত আকো যাবলগা হল সেম কথা রিপিট করে আসো যে কোনো জেনুয়ান ইন্ডিয়ান সিটিজেন নাম বাদ পড়ে না যায় এট দ্য সেম পয়েন্ট অফ টাইম আমার সিস্টেম ইমান স্ট্রং আছে যে কোনো এলিজিবল মানুষ ইনএলিজিবল মানুষ তাত কোনো ইলিগেল মাইগ্রেন্ট 
যাতে সোমাব নোৱাৰে যাতে সোমাব নোৱাৰে আমাৰ এনআরসি এরর ফ্রি হবো এক্যুরেট হবো এই কথা আমি এবাৰ কথা আজি নহয় 2015 চনত যদি আমি আজি তো পৰিস্থিতি বেলেগ হৈ গৈছে না আৰু সেম কথাটো আজি নহয় আজি যদি আপুনি কলে দল সংগঠন বে কি কৈ আছে বেলেগ কথা কিন্তু এটো তো ঠিক যে আপোনাকে কালি বহিব লাগা হৈছে ইমান সংগঠনৰ লগত আপোনাকে আলোচনা কৰিব লাগা হৈছে এটো পৰিস্থিতিটো ক্ৰিয়েট কৰা হল না মই আৰু এটা কথা কি সিচুয়েচন এটো ডিমান্ড কৰিলে যে আপোনাকে বহক তা আৰু এটা কথা কও মই যে যদি আমি কিবাটা পৰীক্ষা দিও আৰু যদি ৰিজাল্ট খুব দিন পাছ থাকে আমি মাজতে পাহৰি যাম জি জি দিনাত ৰিজাল্ট আহিব তাৰ আগ দিনা আমি বেছি চিন্তা পৰি যাও গতিকে জেনেকে ড্ৰাফ্ট ড্ৰাফ্টৰ দিন 31 ডিসেম্বৰ ওচৰলৈ আহি আছে ইমান দিন মানে বেলাগে ইমান চিন্তা কৰা নাছিল মানে সবৰ নানা ধৰণে কাম আছে জাস্ট এটাই এনআরসি কথা চিন্তা কৰিতো নাথাকিব গতিকে জেনেকে ড্ৰাফ্টৰ দিনা দিনটো ওচৰলৈ আহিছে তেতিয়া মানে বেলাকৰ মাজত এই প্ৰশ্ন উঠাটো স্বাভাৱিক হ'ব পাৰি সো হেই কাৰণে আমাৰ তৰফ পৰা আমি আকো এক্টিভিটি আইসি এক্টিভিটি বজ আৰম্ভ কৰিছো আজি ইন ফ্যাক্ট নিউজ পেপাৰত এড আমি দিছো আৰু এটা আছে আপোনাক এড দিছে আৰু এটো তো এড ঠিকে আছে কিমান মানুহ লাগে নিউজ পেপাৰ পৰিব কিন্তু আমি ফিল্ডত আমাৰ অফিচৰ হকলে ৰাইজৰ মাজত গৈ লিফলেট বিলাই কিন্তু আপোনাৰ অফিচাৰ এটো কেনেকা কাম অলপ কৰিলে মই নকও যে তেওঁলোকে ইনটেনশনলি কৰিছে বা নাজানি কৰিছে হ'ব পাৰে কাৰবা ইনটেনশন থাকিব পাৰে এটো আমি ক'ব নোৱাই মই ইয়াৰ পৰা কিন্তু এইটোতো ঠিক যে বহুত ঠাইত ও আই কথা যেতিয়া আহিলে তেওঁলোকেতো এম লিখি দিলে মুসলিম লিখি দিলে এইটোতো হয় যেতিয়া আমি ইমান বৃহৎ এটা কামত সোমাও বহুত অফিচার থাকে নানা ধৰণৰ অফিচিয়াল থাকে আৰু সবৰ কেপেবিলিটি সবৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰম্ভণিৰ সময়ত একে নাথাকে আমি তেওঁলোকৰ কেপাচিটি বিল্ড আপ কৰিবলগীয়া হয় আৰু তেওঁলোকক গাইডলাইন দি পেলাই তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া দি 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 পেলাই তাৰপিছত আমি এটা লেভেলত আনো কিছুমান অফিচৰ ভিতৰত হয়তো কিবা এটা ভুল ধাৰণা থাকি যাব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আমি গম পাওঁ এইবোৰ আমি কাৰেকশ্যনো কৰোঁ আৰু তেনেকুৱা আমি ক'ব পাৰোঁ যে যদি ক'ৰবাত বিসংগতি হৈছে তাৰ মাত্ৰাটো খুব কম বেছি নহয় সময়মতে কিন্তু হ'লেও তাৰপৰা এটা বৰ ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল হা কিন্তু সময়মতে আমি তাৰ কেৰেক্টাৰ একচনো ললো যাৰ কাৰণে সক আজি তো আমি অলমোষ্ট 28 বছৰ মান হৈ গ'ল আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ 2015 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰ তুলনা যদি আপুনি দেখে বৰপেটা যেটো পাইলট হৈছিল বৰপেটা সয়গাঁও 2010 চনতে পাইলট কৰা হৈছিল এক মাহৰ ভিতৰতে গটে কামটো বন্ধ হৈ গৈছিল বস্তুটো বিৰাট সেনসিটিভ কিন্তু আমি 28 বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছো আৰু আমি ইন ফ্যাক্ট আজি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আহি পালো যে আমি খুব সোনকালে খচৰা প্ৰকাশ কৰা অৱস্থাটো আহি গ'ল আৰু ইমান দিন স্মুথলিয়ে পাৰ হ'ল যদি এই বিসংগতিবোৰ বেছি মাত্ৰাত থাকিলেহেঁতেন হয়তো প্ৰব্লেম বেছি হ'লেহেঁতেন সেইকাৰণে মই কওঁ যে ক'ৰবাত কৰিলে আপুনি একদম নিশ্চিত যে একত্ৰিছ তাৰিখে খচৰা প্ৰকাশ হ'ব মই একদম নিশ্চিত আৰু গোটেই বস্তুটো সুপ্ৰিম কৰ্টৰ তত্বধানত চলি আছে সুপ্রিম কোর্টে যে ডেট আমাকে দিছে একত্রিশ ডিসেম্বর আমি সেইমতে একেবারে হাজু হয়ে আসো বলে আমি ওলাব আচ্ছা তার মাজত দেখা গেল আপনি পরহি দুদিনের আগতে ঘোষণা করলে যে ও আই লো এটা ডর বিতর্ক হয়েছিল প্রকৃত বাসিন্দা লো তা আপনি কলে যে এই দরকার নাই সাধারণ মুসলিম মানুষবিলাক মাজত কিছুমান ফোর্স এনেকা করে দিয়েছেন তেওঁ মানে মরিয়ে থাকিব কাইলে এনেকা এটা পড়িছে আপনি নিশ্চয় গম পাইছে রিপোর্ট না অরিজিনাল ড্রাফ্ট প্রিন্টর কথা লো মানে খুব বেশি কব নয় কারণ এটা কথা মানে ইয়াত প্রথমতে কই দিও যে অরিজিনাল ড্রাফ্ট প্রিন্টর ডেফিনেশন আর কোন অরিজিনাল ড্রাফ্ট প্রিন্ট হয় কোন অরিজিনাল ড্রাফ্ট প্রিন্ট নহয় এবার কিছু প্রশ্ন যেতে উত্থাপিত হল তো এটা পার্টিয়ে সুপ্রিম কোর্টত এই সন্দর্ভত পটিশন করেছে আর এই কেসট বারো অক্টোবর দিছে আর তার শুনানিও পনেরো নভেম্বর আছে যেহেতু এই গোটেই বস্তু তো সুপ্রিম কোর্টর সারাদিন হয়ে আছে গতি এই কথার উপর মানে একু টিপ্পনি দিয়ার এই সময় উচিত নহব কিন্তু যদি কথা আমি কোথাও যে নাগরিক পঞ্জী যেটা প্রকাশ হব খসরা হোক না ফাইনেল তো কন ও আই আছে আর কন ও আই নাই এইটু মেনশন করা না থাকিব আমি সেই বস্তুটোয়ে ক্লারিফাই করছো ঠিক আছে আপনি ক্লারিফাই করছে এটা কালি চাও লক্ষ্য করছো যে কিছু রাজনৈতিক দলে এনেকা কথাও কে যে ও আইর কিনা অল্টারনেটিভ উলিয়াব পাই নেকি আর ও আই লো পেলে কিছু আপত্তি উঠাইছে কালি কিন্তু আমি যেটা দেখি যে তাত এখন একমতে হয়েছে তাত একটা স্পষ্ট আছে এই কথাটো তাতো ডিসপিউটের কোনো কথাই নাই গতি সেইটো এটা আইনমতে হয়েছে যদি মনে ভাবো যে কালি 
বিভিন্ন দল সংগঠনে নিজৰ নিজৰ অজ্ঞতায়ে প্ৰকাশ কৰা যেন লাগিছে আমাৰ কোৱাত অসুবিধা নাই একো কেতিয়াবা ৰাজনৈতিক দলে যি ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাৰপৰা এনেকুৱা লাগে যে তেওঁলোকৰ বিষয়টো সম্পৰ্কে কোনো এটা স্পষ্ট ধাৰণা নাই গতিকে তেওঁলোকে কয় আপুনি ক'লেও মই ভাবোঁ কালি যদি আপোনালোকৰ দিল্লীৰ পৰা যিসকল আহিছে তেওঁলোকে ক'লেও বোধ কৰোঁ এইখন আইনটো সলনি হৈ পেলাই অ' আই বিষয়টোতো তেনেকৈ নহ'ব আইনটো কোনো ধৰণৰ হেৰি সলনি সেইটো থাকিবই আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাৰ ওপৰত যদি কিবা ৰায় দিয়ে এইটো বেলেগ কথা আৰু যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়া আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰে বিচাৰা দিন হৈ আছে গতিকে এই কথাৰ ওপৰত মই গেপ পাইছোঁ না নালাগে কিন্তু খসৰাত আপোনাৰ একো নাই কিন্তু ওয়াই নাই মানে বেলেগ কি ওয়াই নাই কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ স্কুটিনি হ'ব ফাইনেলৰ কাৰণে যাব তেতিয়াটো এই কথাটো আহি যাব আমি মেনচন নকৰো যে কোন ওয়াই থ্ৰু দি আহিছে কোন ন ন ওয়াই থ্ৰু দি আহিছে এতিয়া ডকুমেণ্টছে প্ৰমাণ কৰিব আৰু আৰু যেতিয়া খসৰা প্ৰকাশ কৰিব তেতিয়া আমি প্ৰত্যেকজন ইণ্ডিয়ান সিটিজেনৰ নাম এটা লিষ্টত আমি হেৰি কৰি দিম দি দিম তাত কোন ওয়াই হৈ আহিছে কোন ফিফটি ওৱান ডকুমেণ্ট দি আহিছে কোন ছিক্সটি ছিক্স ডকুমেণ্ট দি আহিছে ছেভেণ্টি ওৱান ডকুমেণ্ট দি আহিছে এইটো উল্লেখ কৰা নাথাকিব ইনফেক্ট আৰু আপুনি যি কথা এতিয়া ক'লে যে আইনৰ কথা আইন কথা থকা সত্ত্বেও কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰিছে আপোনাৰ এই চেণ্টেঞ্চটো ইম্পৰ্টেণ্ট পলিটিকেল পাৰ্টি আপোনাৰ এই চেণ্টেঞ্চটো আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে যিটো আপুনি কৈছিলে যে ইমান ছিম্পল কথা কিন্তু ইমান জটিল কিয় হয় জটিল কিয় আচ্ছা এতিয়া ধৰক আমি এটা প্ৰসংগলে আহোঁ এই যে আপুনি কৈছে যে আপোনালোকে কাম কৰি গৈ আছে কোনে কি কৰিছে কিন্তু এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনে এটা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যন হ'ব বুলি পেলাই আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব বুলি আশংকা কৰিছে আৰু দিল্লীতো বৈঠক হৈছে তো মই সদায় ভাবোঁ যে এই বিষয়টো আপুনি যেনেকৈ ক'লে যে প্ৰচাৰ আমি কৰিছোঁ সেইধৰণে কি কি হ'ব পাৰে আশংকা এই কথাটো বেছিকৈ কৈ দিয়াৰ কাৰণে অলপ মই ভাবোঁ এজন মানে অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে এইটো বেয়া হ'ল নেকি কথা এনেকুৱা আছে যে ৰাইজৰ মাজত সংখ্যা আৰু ডাউট আমি দূৰ কৰিব লাগে আৰু যদি কোনো ধৰণে গণ্ডগোল হোৱা চান্স নাই তেওঁলোকে আননেচেছাৰিলি তেওঁলোকে এটা ভাও তেওঁলোকৰ মাজত অহাটো দৰকাৰী নহয় কিন্তু এট দ্য ছেম পইণ্ট অফ টাইম এটা কথাও দৰকাৰী যে যিহেতু আমাৰ এক্সপিৰিয়েন্স তেনেকুৱা আছে যে বৰপেটাৰ সময়ত কিবা এটা একচুৱেলি হৈছিল গতিকে সেই সময়ত আমি কোনো ধৰণে ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ যি সময়ত ঘটনা হৈ যাব সেই সময়ত আমি ভাবিম যে আমি আগৰ পৰা যদি এৰেঞ্জমেণ্টবোৰ কৰি ল'লোহেঁতেন তেতিয়া ভাল হ'লেহেঁতেন কিন্তু এট দ্য ছেম পইণ্ট অফ টাইম এই বেলেন্সটো আমি বনাই ৰাখিব লাগিব আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ইয়াতে এইটোৱে হ'ল যে ৰাইজৰ মাজত যেতিয়া এই খবৰটো আমি পচাই দিম আৰু এইটো আমি খুব কনফিডেন্স আমি এইটো পচাই দিব পাৰোঁ যে গোটেই বস্তুটো এটা লিগেল প্ৰক্ৰিয়া কোনো জেনুৱেন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ইয়াৰ পৰা বাদ পৰি নাযায় আৰু কোনো ইনএলিজিবল ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট মানুহ ইয়াত নোসোমায় যেতিয়া এই বস্তুটো আমি ভালকৈ প্ৰচাৰ কৰি দিম তাৰপিছত ৰাইজৰ মাজত যিমানখিনি ভয় আৰু সংখ্যা আছে এইটো লাহে লাহে নিজেই কমি যাব এই কথাটোৱে মই আৰু যে আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ ষ্টেপবিলাকে মানুহৰ সংখ্যা আঁতৰাব কিন্তু এই যে এটা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যন হ'ব একদম এনেকুৱা হ'ব আৰ্মি লাগিব চি আৰ পি এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল গভৰ্ণমেণ্টক নাই এই কথাটো মই এই কাৰণে কৈছোঁ যে সাজু হৈ থকাটো দৰকাৰী আৰু যি সময়ত সাজু হৈ আছে সেই তৰফৰ পৰা কিছুমান তেনেকুৱা এটা ভাও মানুহবিলাকৰ মাজত আহি গ'ল যে এটা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যন হ'বই বুলি তেওঁলোকে ধৰি লৈছে এইটো প্ৰিপেৰেটৰি ষ্টেপছে আছে আৰু যেতিয়া ৰাইজৰ মাজত শংকা প্ৰশ্ন যেতিয়া নিজে নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়া ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যন হোৱা চান্সটো নিজে কমি আহিব কিন্তু মোৰ এইটো প্ৰশ্ন থাকি গ'ল আপুনি কৈছে আপোনাৰ লিমিটেশ্যনৰ মাজত আপুনি কোনকেইটা চাইনচিটি স্পৰ্শ কাট বুলি ভাবে মানে কোন কোন এলেকা এতিয়া যিকোনো ধৰণে মানে এৰিয়াই হওক নে যিকোনো মানে এনি আদাৰ কিবা ডিফেন্সিয়েশ্যন মোৰ তৰফৰ পৰা কোৱা উচিত নহ'ব কাৰণ মই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানত যিহেতু কাম কৰি আছোঁ মই কোনো এৰিয়াক বেলেগ ধৰণে ট্ৰিট কৰা ভাল বুলি নাভাবোঁ তো আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানত কাম কৰি আছে আমি এইটো প্ৰসংগলৈ আহিম বাৰু কিন্তু আপুনি কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি ইয়াত আপোনাৰ অৱশ্যে কোৱাত এইটো দিগদাৰ হ'ব কিন্তু আপুনি ক'ৰবাত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নাই নাই কোনো ধৰণে আমি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা
যদিও এটা লিগাল আর আইনি প্রক্রিয়া বস্তুত ইমপ্লিমেন্ট নকরে নাম্বার ওয়ান বেসি রাইজে জিমানখিনি ডকুমেন্ট দিছে 650 কোটি ডকুমেন্ট প্রত্যেকখন ডকুমেন্ট আমার নিয়ম মতে ইস্যুইং অথরিটি লৈ ভেরিফাই করিব লাগে যে ইস্যুইং অথরিটি নিজে সাবো যে এই ডকুমেন্ট তো তোনকে एक्चुअली ইস্যু করিছেন না তারপরে আমি ফোরজারি ধরিব পারো ওইদিকে 650 কোটি ডকুমেন্ট ইস্যুইং অথরিটি লৈ পঠোয়া তারপর এটু বিরাট আমার এটা ডাঙ্গা কথা কিন্তু মই কইছো যে তো কি হল কি কারণে আপনালকে মুখ্য সচিবক চেয়ারম্যান কই পাঁচ জনিয়া কমিটি গঠন করব লাগি হল আপনা ইমান ধুনিয়া কা আপনি কাম কই থাকার বিষয় এই কমিটি কোন গঠন হে মই যদি আপনি পড়ে এইটু মানে কিছু গাইডলাইন ডেভেলপ করা কারণে স্টেট কোঅর্ডিনেটর কিন্তু কি আপনা সুপ্রিম কোর্টে তো কমিটি লাগি নিছে এটা আছে নেকি না বহুত দিন পরে মিটিং মই দেখা নাই এই কমিটির মিটিং হওয়া তো দেখা নাই ওইদিকে এটা সুপ্রিম কোর্টের ইনস্ট্রাকশন তো নাছিল তেনকা কমিটি কারণে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার বোর্ড গটে আমার ওয়েবসাইটত আছে नागरिकपंजी <laughs> 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 शुद्ध नागरिक पंजी जेनुअन इंडियन सीटिजेन बट नपरा नागरिक पंजी और इन एलिजिबल मानुम থকা নাগরিক পঞ্জি তেনক আমি নাগরিক পঞ্জি প্রস্তুত করেন রাইজে কোনো ধরনে ভয় করা না লাগে এই ধরনের কথা যে উঠিছে কিছু কিছু জায়গাত যেটু লয়ন অর্ডার সিচুয়েশনৰ কথা কোৱা আছে এটো বিষয়ত আপুনি কি কব যে সকলো স্টেপ লোৱা হৈছে যে আমি হাজু হৈ থাকিব লাগে যাতে কোনো অপপ্রচার হ'ব পাৰি আৰু অপপ্রচারৰ কাৰণে ৰাইজৰ মাজৰ যদি কিবা হংখা ডাউট তেনে কো আহি যায় যে তেনকে এটা উগ্র হৈ যায় আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা এনশ্যুর কৰিম रास्ता গতিকে জোট জোট তেনক সাপোর্ট লাগে এক্সট্রা সাপোর্ট দিয়া হয় কিন্তু এতিয়া যেটো সিচুয়েশন আহিব বলি পুলিশ প্রশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে তাতো আপোনাৰ সুৰক্ষা আৰু আপোনাৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ সুৰক্ষা কথাটো আহিব কিন্তু কিবা লৈছে নেকি ইস্তে গটে এনআৰসি প্ৰচেছৰ সুৰক্ষা গটে এনআৰসি প্ৰচেছৰ জিমানখিনি ৰাইজে ডকুমেন্ট দিছে জিমানখিনি কাগজ বৰ আছে যদিও গটে বস্তু আমি আমাৰ সফট কপি আমাৰ হাতত আছে এবৰ ঠকা সত্যও গটে বস্তুটো जीत सुप्रीम कोर्ट तत्वधान डांगर एट एक्सारसाइज कारण देशों कारण फ्यूचार कारण गति के दायित्व आज क्यों आम रेस्क लो नो यकुमेन्टर तरफपर हो ये एप्लिकेशन तरफपर हो जिमानी कागज पाती हम जिस अफिशार आसक तरफपर हो जो निजे कन्फिडेन्ट फील कर ইম্পারশিয়াল হিসাবে যাতে কাম করিব পারে কোন ধরনে প্রজুডিস নত কোন বড় প্রশ্ন আছে যে আপনা লোক সিকিউরিটি প্রশ্নটা আহিব হেটুয়ে কথা কইছো যে যাতে তেনো কনফারেন্ট ফিল করিব পারে হেই তরফ পড়া জিমান খিনি স্টেপস লোবলগে আছে এটু লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তরফ পড়া তেনো অ্যালার্ট আছে হ্যাঁ তেনো কে অ্যালার্ট আছে আর তেনো কে হেই তরফ পড়া কাম করিব মো স্টেট কোঅর্ডিনেটর হিসাবে প্রসেসর তরফ পড়া মোর কাম আছে কাম খিনি আছে ইয়ার বাইরে জিটু সিকিউরিটি ল এন্ড অর্ডার অ্যাসেসমেন্ট এ পর পুলিশ প্রশাসন তরফ পড়া और तेनकर इत डिप्टी कमिशनर आस एस पी सक आसोर सी तरफ पर निजे एसेसमेंट कर रिकायरमेन्ट मैं स्टेट कोअर्डिनेटर हिसाब से आम रिकायरमेन्ट आज जो आम अफिशर सकते और आम बस्तुपुर जाते सेफ होम अफिशर पर जो कन्फिडेन्टलि काम पे क्या लुकसान नोहकें विचार जिस पंचायत नथि एन आर सी नाम सोमारेलोर नाम ये तलिका नाथा ये कथा तो सुप्रीम कोर्टर विचाराधीन गुवाहाटी हाईकोर्टे अठाईस फरवरी अर्डर दी ग्राम पंचायत और सर्कल अफिशरे दिया नथिटू बहद नब तार पास 
appeal petition Supreme Court of file is Guwahati High Court or order or against them. And the appeal petition is already uh, uh, a hearing. There are three hearings. There are three hearings. There are August of hearing. There are two August of hearing. There are two October of hearing. And the next day, there are uh, November of November. So, this matter is totally subject. Subject is that you have to say 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 that you तेनो के रीजनल इनहेबिटेंट आसे ते तार हनखे आमो सुप्रीम कोर्टक जनाय दिन ए काम तो अमर फील्ड लॉयर ऑफिसर होकले करिसे तारसो सर्कल ऑफिसर वेरीफाई करिसे तारसो डिप्टी कमिश्नर निजे पर्सन एटा एटा केस वेरीफाई करिसे तार पासो जेतु हनखे उलाल ए हनखे तो मय सुप्रीम कोर्टर हनमकत प्रस्तुत करि दिसु तो बाकी जे होकलर आसे तेनोकर एतिया वस्तु तो विचारा दिन हो आसे सुप्रीम कोर्ट तार सुप्रीम कोर्ट जे तेनोकर ते गुवाहाटी उच्च न्यायालय माने की की कारण है तो बातें कोई चले सुप्रीम कोर्ट गुहाटी हाई कोर्ट बातें लो गुहाटी चले क्यों बातें हाई कोर्ट और मैंने तेनों कोर किस्मान ऑब्जर्वेशन है से जी तो वस्तु जुडिशल हेरी आरो गोटे ही पब्लिक डोमेनो तासे मतलब के तारों प्रोत मोर्टा फोपरा कुनु एडिशनल कमेंट दिया उसक नहो है कारण जीबोर ग गुटे के जी ऐसे तात के ऊपर जी बोर लाये से तात के ऊपर तो मने मोर करने ऐटा एकेडमिक डिस्कशन टू जीतियो तालिका बाबे मने आको आवेदन कोई बोला कि वो ना है जानो जी बोर नाम जी हो कले ड्राफ्टर नाम ड्राफ्टर जी हो कलर नाम ना थके तो उनके ऐटा क्लेम करी बो पारी बो और वो क्लेम और प्रक्रिया जैने के हमी जी ऑफ जी एनएसके ऑफिसर और हम मुख्यतः आपको तो एप्लीकेशन फॉर्म दिया है इसलिए ते और हम मुख्यतः ए क्लेम और फॉर्म तो असमेट करा जाबो एक्जेक्ट फॉर्मेलिटी वो ठीक हुआ ना है जे फॉर्मल डिजाइन कहने को होगो किंतु मोटा मोटी आम ही एप्लीकेशन फॉर्म जाने के लिए इसलिए तैने को होगो गोते के क्लेम � ए वस्तु तो एनएसके खोना तो दीबो पारी बो कारण एनएसके जी टू आसे एनआरसी सेवा के अंदर राइज़ ये तीन मध्य गोम पाया से और उतार जी जो ऑफिसर आसे लोकल राइज़ टाइप कौन ऑफिसर आसे ही कोठा टू आ राइज़ ओबोगतो आसे को ते के ए केंद्रों ते अमी फॉर्म खोन लो तार बाहरे आरु जी टी किबा दरकार कारण एप्लीकेशन फॉर्म को नरा हमें ऑलरेडी अमी बहुत प्रसार करी सिम जी टू प्रक्रिया तो सिमिलर हो बो किंतु हाँ अमी तारों पर तो प्रसार करें जाते राइज़ और माज़ौत कुनों थोड़े बहुए हरी डाउट ना थक लगे अच्छा जी भुटा हाँ कौन नाम कहने के आप उन्हें तात खुमा बो जी भुटा हाँ कौन सुप्रीम कोर्ट रेटा � जी है तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल लोए ऑलरेडी रेफर हुए से तेरों को ना फॉरेनर ट्रिब्यूनल जेते लोग के डिसीजन नहीं दिए तेते लोग के तेरों को ना पेंडिंग हुए थके तेरों को ना मेनार्सी इतनी हुआ है और वो किंतु तेरों के आवेदन करी बो पारी बो ये आवेदन बोर आमी पेंडिंग करे रखें हाँ सितंबर 2013 सनत में स्टेट कोर्ट ने तो सुना था ब्रो हम्म ये काम तो कोई अपना कहने को लगी से ये काम इटा चैलेंज जैसे आरो इटा सेंसर आरो बोर्ड अपना डाइट तो आरो तो ये मानने सारे ऐसा अपना ले हाँ आरो ये तो इटा खूब इम्पोर्टेंट इटा डाइट तो बोलते के जिकोनो ऑफिसर या तेन वॉल्व हुई था कि अमी नेचर तरफ पड़ा दीपल लगा कर आपुनी 95 और आए हैं मुझे 95 बजे आरो आपुना घर होल हरियात भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल और आपने दिल्ली आया थी कोई इसलिए हाँ दिल्ली आया थी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक औथा भी लगा आपुना कल वो भी था ये काम का मैं आया सोफिसा तो बात दिल होहज पाऊँ, वही तो बाकी मानो बिल्कुल के मोत की बेसी होहज पाव पारी नज़र नहीं होगा, किंतु मोर ऐटा नेचुरल इंक्लिनेशन ऐसे कारण है मोर मो कौन से होखोदा कौन मोर का अलग उबिदा है
আর দেখি আপনি অহার পরা ইয়াতো মানে মিনটে মিনটে কামবিল করে আছে ল্যাপটপত আচ্ছা মূর একটা কথা মনলে আছে যে ধর মিল আগতে পাবলিকলি যে এনেকা এটা চলিছে তলে তলে আর পুলিশ প্রশাসনে আপনার প্রসেসত আপনি আছে পুলিশ প্রশাসন আছে ল এন অর্ডার তেওঁলোকে ভাবে যে আমি ল এন অর্ডারটো ঠিক রাখব পাব লাগবে নহলে আমার সমস্যা আছে তোলক ওপর প্রেসার আছে তো এনেকা এটা কথা হব পায় নাকি যে সংখ্যা তো এটা সংখ্যার কথা উলাইছিলে বারো সংখ্যা তো কিমান হব পায় বলে আপনি ভাবে বারো এই বাদ পড়া সংখ্যা বাদ পড়া সংখ্যা তো এই সময় কোয়া তথাপি এটা আন্দাজ রাফলি যে এই সন্দর্ভত অলরেডি সুপ্রিম কোর্টত এদিন কথা উঠেছে আর সুপ্রিম কোর্টে কলে যে যেহেতু এই প্রক্রিয়াটা চলি আছে এটা আইনি প্রক্রিয়া এই সময় সংখ্যার কথা ডিসকাস করাটা স্পেকুলেশন স্পেকুলেশন কি বেশি ঠিক নহব কিন্তু মো কিছু অনুমানের কথা তো কোয়ার অসুবিধা নাই তথ্য পাতি লিম সেই কথালে আমি অল্প সময় পিছত আমি পাতি আসিল সংখ্যার কথা ফিগার এটা ধর আপনি কে যে সুপ্রিম কোর্টত এই বিবেচনাধীন আপনার মানে এনেক ভাব যে ধর আপনার প্রসেসত আছে কইসই মানে পুলিশ প্রশাসনে ভাবি আছে আমি কেন পরিস্থিতি সম্ভালি লোল মনত এনেকা আছে নাকি ভাবিছে নাকি যে সংখ্যা তো কম হলে ভাল হয় ভাবিলে কোনো লাভ তো নাই যদি এর আর ফ্রি এন আর সি হব তার মানে জেনুইন ইন্ডিয়ান সিটিজেন ভিতর আর ইনএলিজিবল মানুষ বাইর তো তাত তো কোনো এরেসমেটিক কাম নক এরার ফ্রি হলে তো যান মানুষ ওলাব ইমান ওলাব যান সোমাব ইমান সোমাব গতি সংখ্যা তো কারো মতে নচলি সংখ্যার কথা তো আমি যেটা ধর সেভেন্টি ওয়ান আহিলে তার আগতে আমি শুনে আসিল যে সরকার ইভিন পার্লামেন্ট গভর্নমেন্টে বিভিন্ন ফরামত এই কথাটা আসলে যে ফিফটি লাখস বাংলাদেশি আর এটা তো গৃহমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কলে এই সরকার বিজেপি গভর্নমেন্টর যে অল ইন্ডিয়াত কোটি ঘর দুই কোটি এনেক কে তো আমি যদি চাও সেভেন্টি ওয়ান তো ধর আপনার নাইনটি ওয়ান একটা ভেরিয়েশন করে ললে আপনার টুয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট হয় এই ভেরিয়েশনত গলেও আমি দেখো যে ফিফটি লাখস তো গে মিনিমাম সেভেন্টি লাখস হয়েছে তারপর আমি যদি ডকুমেন্ট কিছু চাও তথ্য ধর ইলেকট্রল রোল আমি যদি চাও সেন্সাস ফিগারব চাওয়া দেখিম যে আমার এটা আন্দাজ করা যায় যে এইটি লাখস মিনিমাম ফরেনার্স এই অঞ্চল আছে তাহলে এই আশি লাখর প্রশ্নত কোনোবাই ভাবিছে নাকি কিনা কারণ যে এই সংখ্যাটা কমিলে ভাল আপনি এটা এনসার দিলে মানে কোনো যে এরেথমেটিক বোর আর এই যা হেরি প্রজেকশন করে কিছু যথ্য অনা হল এন আর সি ওলার লগে গোটে বার বস্তু তো ক্লিয়ার হয়ে থাকব কারণ এন আর ফ্রি এন আর সি মানে এটা শুদ্ধ এন আর সি যত এইবার ফিগার বর ক্লিয়ার হয়ে থাকিব সেই সময় যদি কোনো বিচার যে কমিলে ভাল নে বাড়ি ভাল এই তো এই সময় মনে এই যে সংখ্যা একটা কথা আমার ওলাই আছে পঞ্চাশ লাখ ষাঠি লাখ পঞ্চাশ তো আসলে এটা তো মিনিমাম আমি দেখি আশি লাখ সত্তর লাখ সেটা আপনি অবশ্যই কোয়াত দিগদার হব ফর্মেল ইয়াত কিন্তু আপনি এনে নিজেই কি ভাবে সংখ্যার বিষয়ে নিজে সেটা আমি কয়ে আসুন যে যেহেতু মানে এরার ফ্রি এটা এন আর সি যদি বিচার তেতিয়া মানে নানা ধরনের ডেটা স্টাডি করা তো দরকারি কিন্তু আটাইতে দরকারি আছে যে এটা লিগেল প্রসেসর সাংবিধানিক যে এটা প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটা সবতক বেশি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আপনি এন আর সি কাম করে গে আছে বহুত ধরনের কথা আছে বাধাও সন্মুখীন হয়েছে মানে দুইটাই দুই এটা কথা আমার মানুষের মজত এটা শঙ্কা দূর হব কারণে সুদিছো যে ধর একটা দুটা উদাহরণ মানে দিব খুঁজছো আপনার যে হিন্দু সম্প্রদায় এগারী অন্য সম্প্রদায়ের বিবাহ হয়ে যাওয়া ধর নাম তো সলাই দিলে পিতৃগৃহত মানে নিজের ঘর ভোটার তালিকাত নাম নাই মানে বুঝাব পারিছি না আপনার কথা তালিকাত নাম নাই সেই মহিলাগিয়ে লিগেসি ডাটা কেন উলিয়াবেন 
सो ये तो जस्ट माइकी मानो बोला कोर खेतों तो नया हुआ मौन की मान डेटा स्टडी करी सुन आरु मानो बोला कोर खेतों तो हुए से मेल्स किस मानो हुए से जो जितु बिया हुए जो आर पसो जो जितु इंटरलेजेंट बिया हुए से तेरे को नाम हरने हुए से किंतु ये गुटे बोर वस्तु अमी अमार जितु सिस्टम है से तात हमार अरु मानु नाम चेंज होले हो, तारे टा हेरी ट्रेल टा थके जाए, अरु ए प्रूव कोरा ऐटा हो बिदा थके, वो ते के एबोर अमी रखी सु, किसुमान ठाईत एविडेंस और दरकार हो बो, वो ते के ऐटा कथा अमी आवर पराव कोई रखी सु, अरु इनफैक्ट नाम किसुमान क्षेत्रों तेनो को ऐसे जा बनान एरर किस्मान हेमत हुई कुछ है इतना तो अमी ही 66 71 इलेक्ट्रोल चेंज करीबो नहीं आरु किंतु ए तो अमी इंश्योर करीबो पारिम जे तेनो का किस्सू जेनुइन एरर थोकार करने ने जेनुइन नाम चेंज हुआ करने मानो जाते सफर नो करे और जेनुइन इंटरेस्टेशन जाते तार पर बात पुरी ना जाए आरु एट द सेम पॉइंट ऑफ बांध पानी माने खोहनिया नहीं क्या होगा तो अन्य खान जिला गोई तो उनके घर बन ले तार पिसोत तार नोटुन गांव गांव बुरे उठे उनको घर सीनी नहीं पाए विवाहित अस्वाली तेरे उन लोग के कैसे रहे तो तार लिंक केस तो देखा बो ये गुटे वस्तु तो जीपी सेक्रेटरी सर्टिफिकेट और माइकी मानो जो होकल जी होकल और बिया यही सेक्शनों का नहीं बेसिकली ग्राम पंचायत सेक्रेटरी या रोल सरकार ऑफिसर सर्टिफिकेट तो पर जो है सेले ये कोटे पर वस्तु आमी इतिहास यही होना नहीं चली ऐसे मतलब कि आमी साउंड सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बहुत आयकर भी सब सीनियरियों तो बदली जावो पाए नहीं क्या कहा है ये बोर आपको आपको यही वस्तु तो मैं ऐ ही उम्मत को अनुमानिक अनुमानिक है कथा है पंद्रह दिनों का नहीं बेसी दिन सुप्रीम कोर्ट जीत होने आ देख दिया आपने एनआरसी का मौत दुगुना की मुख्यमंत्री थी पहले अपने इस बार टोन को कोई सरकार दिनों तक अपना नियुक्त करा हो अपना नियुक्त का कारण तो क्यों बिल्ली भाभी मान डाउन डाइट तो अपना नहीं ले अपन जो 95 और आईएस ये तो तुम्हारे को बन वाले कारण मौह है उम्म एनआरएच अपना रिकॉर्ड है सुनो ये की भीत्ते तो नो के कोई ले मौह कहने के कम तो अपन ये काम तो पाए होकी हो मौह तो काम पाए होकी हुई सु मौह भाल पाए सु आरो जी दिन आप मौह ज्वाइन करो सु ये दिन आप पूरा माने मौह प्लानिंग करो तो बहुत हमारे गोल प्रथम तो मौह की बारे ओकले आसल जस प्लानिंग करी आसु लाय लाय के सारी जोन हो तार्पसोत स निश्चय में ये काम पाए भल पे से आखा मानो राइजो आखा बहुत आखा तार तार माने हे बेगान तो अपनी काम को बोलेगा हिस अच्छा दुगुना की मुख्य मंत्री अलग उत्तर दिया अपना कहने तान तो भाभी कौन कौन जन बेसी एक्टिव बुली भाभी एक तो सब के जोन गवर्नमेंट ऑफिसर तो गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसा एजोन गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसा � मोर मोर ना भावन जेटो हम बताने के साथ बेटा भाल हो बो मोर ये आप कोई सुन जे सबूर परा हो जो पाए मोर आग पड़ी सु आरु जेटो ये वस्तु तो सुप्रीम कोर्ट और मॉनिटरिंग और चुली ऐसे उनको ते के ये तो ये टाइम पॉटन वस्तु मर्दर कबूल किया हो सके अच्छा धोई लोलू धड़ाक ये बुझे विभिन्न दौल खंगठन ए कथा बोल टाइम टू टाइम अपुनी कि न्यायलय जोना ऐसे नहीं कुछ होता न्यायलय जी बोल फैक्चुअल सिचुएशन ऐसे ए बोल कथा में जी तो हमारा प्रोग्रेस हुए जी बोल हमारा फैक्चुअल सिचुएशन ऐसे ए बोल कथा में न्यायलय मान्यों से तम न्यायलय जोना तो मोर ड्यूटी ऐसे और हमें तो जोना ऐसो इन तो की बोल कथा में जोना हो की बोल कथा में नो जोना एटो जी हेटो ऐटा सुप्रीम कोर्ट और तलत्थ का वस्तु तो बंधकामी पाती 
এটু আপুনি দিছিলে সুপ্রিম কোর্ট আর হেটু কিন্তু লাই গৈছে আপুনি দিয়া বলি মই তার পিছতে কিন্তু গন্ডগোলাম এটু আমি কইছো যে এবার কথা সুপ্রিম কোর্টের উপর ডিপেন্ড করে কারণ মই এবার কথা তো জুনাই দিয়ার পাছো তার পাছো তার উপর তো অ্যাকশন কি ধরনে না আপনার বন্ধ কথা বলছো তো কেন কেন লাগে বলি আপনি ভাবে সুপ্রিম কোর্টে তার উপর তো অর্ডার দিছে এটু সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আপনি দেখিও পারেন সুপ্রিম কোর্টে তার উপর তো অর্ডার দিয়া কারণে पर्यवेक्षण আমি পাতিছো তেনকৰ লগত কথা যে তেনকৰ কি কি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰি আৰু আমি যেহেতু ড্ৰাফ্টৰ ওচৰ লৈ গৈ আছো নিশ্চয় পলিটিকাল পাৰ্টি হকল এটা এটা মানে ৰাইজৰ ওপৰত ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰি তেনকৰ ইফেক্ট হয় গতিকে তেনকৰ লগত আমি এনগেজ কৰাটো দৰকাৰ আছে সেই কাৰণে আমি যোৱাকালি তেওঁলোকৰ লগত মিটিং পাতিছো আৰু তেওঁলোকে নিজৰ তৰফৰ পৰা যি কথা তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে এটা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ এটা ডেমোক্ৰেচি আৰু আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা তাৰ ক্লেৰিফিকেশ্যন আৰু যি সঁচা কথা মেইন কথা এইটোৱে হৈছে যে কোনো ধৰণে মিছ ইনফৰমেশ্যন যাতে একচুৱেল ৰাইজলৈ নাযায় আৰু যদি গৈছে এই মিছ ইনফৰমেশ্যনটো দূৰ কৰা একচুৱেল ৰাইজ একচুৱেল পাব্লিক জেনুইন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন এইটো তো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ আৰু তাৰ কাৰণে যিমানখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ লগতো এংগেজ কৰা দৰকাৰ আছে তাৰ বাহিৰে ৰাইজলৈ ডাইৰেক্টলি এংগেজ কৰাৰ দৰকাৰ আছে যিটো আমি কৰি আছো এটো আগতে কৰিব লাগিছিল কি হ'ব আমি আগতেও কৰিছো আগতেও কৰিছো আৰু এতিয়াও কৰি আছো কালি আপুনি কিমান মানে কালি কিমান এটো কামত আহিব বুলি ভাবিলে কালি আপুনি তো দেখিলে এটা মুড এটা কথা তো হ'ল যে জি হকলৰ মাজত কিবা কবলগিয়া আছেলে তেখেতসকলে ডাইৰেক্টলি এই কথাটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এটা সুযোগ পালে আৰু তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰাও বহুতখিনি কথা কোৱা হ'ল গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো খুব এটা এন ইম্পৰ্টেণ্ট ডায়লগ চবৰ কাৰণে হৈছে আচ্ছা আমি এতিয়া ধৰক কাকতত ওলাইছে আপুনি কৈছোঁ আমি যে কাকতটো সকলোৱে পঢ়িব বুলি কথা নাই সাধাৰণ মানুহখিনিক আকৌ এই লিডাৰবোৰে যেনেকৈ বুজাই দিব তেনেকৈয়ে বুজিব বুঝিব পারি সেই কারণে আমি যদি কোনোবা ভুল বুঝাইছে তেতিয়া আমারও চেনেল এটা থাকিব লাগে মানে সেই কথাটোৱে মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ সেই চেনেলটোৱে সেই কামখিনি কৰিব লাগিব হাঁ এই চেনেল আমাৰ কাম কৰি আছে আৰু আমি ফিল্ডত আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰসকলৰ লিডাৰশ্বিপ জাষ্ট ডেপুটি কমিশ্যনাৰ তো এজনে আছে ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু আমাৰ বহুত অফিচাৰসকল আছে যিসকলে বেলেগ বেলেগ নাই কোনো ধৰণে শ্বৰ্টেজ অফ ষ্টাফ দৰমহা পাতি সব ঠিকে পাই আছে পাই আছে আচ্ছা কালি আপোনালোকৰ ৰুলিং পাৰ্টি বিজেপি তাত উপস্থিত হ'ল কি আপুনি মাতিছিলে এতিয়া আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ গোটেই ৰেকগনাইজ পলিটিকেল পাৰ্টি পলিটিকেল পাৰ্টি ষ্টেট আৰু নেচনেল লেভেল আৰু তাৰ বাহিৰে যদি কোনোবা আমাৰ তাত আহি কৈছে যে আমাক কিন্তু অকল বিজেপি নাহিলে এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা কিয় নাহিলে কি ভাবে আপুনি আমি তো মন্ত্ৰণ জনাব পাৰো মানুহজন আহে নাহে এটো তেওঁলোকৰ কথা মই যদি কওঁ যে তেওঁলোকে এটা নাইনটিন ছেভেণ্টি ওৱানৰ পিছত হিন্দু বাংলাদেশীক লৈ এটা ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে গোটেই অসম জ্বলিছে যিটো কাৰণে তেওঁলোকেও এটা ৰাজনীতি কৰি পেলাই কালি নাহিলে নেকি তাত সেইটো সেই বিষয়ত অলপ এটা ষ্টেণ্ড এটা অপৰচুনিটি ষ্টেণ্ড ল'লে এই কথাৰ ওপৰত টিপ্পণী কৰা এটা পলিটিকেল বস্তুৰ ওপৰত এজন অফিচাৰ মই কিন্তু ভাবোঁ যে তেনেকুৱা কাৰণতে তেওঁলোক আচলতে তাত উপস্থিত নাথাকিলে আচ্ছা এতিয়া এটা বেলেগ প্ৰসংগলৈ আহিম আপোনাৰ আছে নেকি আৰু বিশেষ কিবা স্পেচিয়েল মেছেজ ৰিগাৰ্ডিং অ' আই বা ৰিগাৰ্ডিং ওৱাই কথা জাষ্ট দৰ্শকক কমন ফৰ কমন পিপল ফৰ কমন পিপল মোৰ মেছেজ এইটোৱে যে যি হকল জেনুইন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আছে তেওঁলোক কোনো ধৰণে ভয় খাব দৰ নালাগে তেওঁলোক এডিকেট অপৰচুনিটি দিয়া যাব প্ৰুভ কৰা কাৰণে যে তেওঁলোক জেনুইন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আছে কাৰো প্ৰভাৱত কাৰো মিছ ইনফৰমেশ্যনত আপোনালোকে নপৰিব জেনুইন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন আছে নাই এইটো আপুনি নিজেই জানে কাৰণ 24th March 1971 midnight ji to assam accord er mote date thik kora hoyse jar mote citizenship act amendment kora hol tar agote apni haisen nai ho ne apnar heri ancestor bo haisen nai ho eto apni nije jane jodi apni ei khetrot 
কনফিডেন্ট আছে তেতিয়া আপনাক আমি এনশোর করিম যে এনআরসি পর আপনি বাদ পড়ি না যায় আর আপনাদের এইটাই মন রাখব যে যখন তেন নাই যখন পাশত আছে যখন আইন মতে ইন্ডিয়ান সিটিজেন নহেন তাত নমাব ওয়াই এটা পাবলিক টার্ম কে আসো ওয়াইক ল রাইজর মাজত যদি যদি কোনো বা কিনা কনভে করেছে ইয়াত দুটা কথা মানে কব খুঁজি যে নাম্বার ওয়ান ওয়াইক ল গোটাই বস্তু তো মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয় সম্মুখত এটা বিচারাধীন হয়ে আছে আমি তারপর জাস্টিস পাম বলে আশা করো কিন্তু ইয়ার উপরে এটা কথা যে কব পো যে আমি এনআর সি লিস্ট পাবলিশ করি তাত কোনো ধরনের শ্রেণীকরণ করা না যাব যজন মানুর নাম এনআর সি লিস্টত আহিব ড্রাফট লিস্ট হোক নে ফাইনাল লিস্টে হোক এই লিস্টত সবর নাম একটা থাকিব কন ওয়াই থ্রু দিয়ে আছে কোনো ফিফটি ওয়ান ডকুমেন্ট দেখায় আছে কোনো নাইনটিন হান্ড্রেড দেখায় আছে সিক্সটি সিক্স সেভেন্টি ওয়ান দেখা এইটো ধরনের কোনো ধরনের শ্রেণী করা না যাব ক্যাটেগরাইজেশন করা না যাব আর নাম্বার থ্রি কথা যদি কিনা কারণে রাইজর নাম ড্রাফটর পর বাদ পড়ি যায় তেমন ক্লেম দিয়া এটা চান্স পাব আর ড্রাফট করার আগতেও যত যত আমি ডাউট পাম আমি রাইজর এঙ্গেজ করি রাইজর কথা পাতি যজন এপ্লিকেন্ট আছে তো এডিকেট অপরচুনিটি দিন তার পাশতে আমি ড্রাফট পাবলিশ করি গতি জেনুইন ইন্ডিয়ান সিটিজেনের মাজত কোনো ধরনের ভয় করা দরকার নেই ভয়ের কোনো কারণ নাই আচ্ছা আমি এই বিষয় পাতিল আর ওলাব কিন্তু মানে এটা আপনার একটা বিষয় চর্চা হয়েছিল বিষয়টা বোধ করো গে অবশেষ সুপ্রিম কোর্টও পালেগে যে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের নামত আই এস প্রতীক হাজেলায় কেলেঙ্কারীত নিমজ্জিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে এই কথাটা নিউজ পেপারতো আসলে আর তার রিপ্লাই আমি নিউজ পেপার জড়িয়ে দিছ আর যুক্ত নিউজ পেপারত আসলে আমার রিজেন্ডারটিও পাবলিশ করেছে আমার ক্লারিফিকেশনটিও পাবলিশ করেছে এই ক্লারিফিকেশন বর দিয়া সত্ত্বেও এজন মানু গে প্রেস মিট কল করে এ বর কথা যেতিয়া কলে ইয়াত সবতক ইম্পর্টেন্ট কথা আসল এই যে মানে পার্সোনালি কি আসো এই বেলে কোস্তু কিন্তু যেহেতু এনআর সি প্রসেসর উপর রাইজর এটা বিশ্বাস জেনুইন ইন্ডিয়ান সিটিজেন যা বিশ্বাস আছে এই কিনা কারণে যাতে ভাঙি না যায় এই মোর কারণে এটা তাতক বেশি ডর প্রশ্ন আসলে কোনো বা কিনা অভিযোগ দিলে তার পর এনকোয়ারি হব এনকোয়ারি থ্রু দিয়ে সচা কথা তো ওলাই যাব ঠিক আছে তার মাজর সময় অফসর কারণে অপয়েন্টমেন্ট ডিফিকাল্ট হয় কারণ বহুত খিনি কথা কবল হয় প্রুফ দিবল হয় কিন্তু এই বস্তু তো ধর মানে হ্যান্ডেল করে লোক পড়ে কিন্তু রাইজর ট্রাস্ট যাতে আমার এন আর সি প্রসেসর পর ভাঙি না যায় এইটো এটা ইম্পর্টেন্ট বস্তু আর নাম্বার টু মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মোক এটা টাস্ক দিছে তখন কলেও মোর উপর কিনা এটা ট্রাস্ট আর বিশ্বাস নক আছে ভাবিব যে এই মানুষজন কেলেঙ্কারি করে আছে যদি এই এন আর সি কাম যে আমি দিছো এই কেন করব গতি মোর কারণে এই ইম্পর্টেন্ট আসলে যে মানে ইমিডিয়েটলি মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয় সম্মুখত জনাও ইনফ্যাক্ট যদি প্রেস মিটত যখন মানু মোর এগেনস্ট এলিগেশন দিয়েছিলেন তো কেছিল যে আমি সুপ্রিম কোর্টক জানাইছো সিবিআইত কেস রজু করছো সিবিআইত কোনো ধরনের কেস রজু হওয়া না সিবিআই চিঠি লিখি স্টেট গভর্নমেন্টক কলে যে ইয়ার উপর আমি একো একশন নল এই তো আমার হেরি জুরিজিকশনের বাইরের কথা কিন্তু মানুষজন মিশা কলে যে কেস রজু হল রেজিস্টার হল কোনো ধরনের কেস রেজিস্টার হওয়া নাই তো এইটাও কেছিল যে সুপ্রিম কোর্টত জানাইছে সুপ্রিম কোর্টত জানা নাই আর মানে যেটা সুপ্রিম কোর্টত জানাইছো সুপ্রিম কোর্টে প্রথমবারে এই বস্তু তো গম পালে তারপর সুপ্রিম কোর্টে যে একশন নলে এই সুপ্রিম কোর্টের কথা মোর তরফরপা আগতে মানে ক্লারিফিকেশন দিছিল আর যেহেতু আপনি এই প্রশ্ন এটা সুদিছে এই গোটাই বস্তু তো এটা টেন্ডার প্রক্রিয়ার থ্রু দি লোসে আর যখন মানু লোয়েস্ট আমার পর বিচারি সেই মতে আমি কন্ট্রাক্ট দিছি আপনি এজেন্সি দিছিল আমি এটা এজেন্সি আছে বিপ্রো দিছিল আর আমার টেন্ডার মতে আমার পর কিমান পয়সা লোব এইটে তাত লোয়েস্ট হিসাবে যখন সবতক কম আমার পর লয় এইটে তার ঠিক করা আছে তারপরে কিমান পয়সা কাক দিয়ে এই নিজের বিজনেসের কথা ধর আজি মানে কিনা একটা গাড়ি ভাড়া লোক করো প্রায় আজিকালি তেন সিস্টেম হয়েছে যে গভর্নমেন্টে নিজের গাড়ি নিকিনে ভাড়াত 
तो आमी लोएस्ट दरक में आमी एटा से बोलेरो गाड़ी ठीक करी सुझे एजेंसी आमाक दिबो तारपसोत एजेंसी जीजन सबत के कम पैसा तमाक हिटु दिए एटो ते नकर कथा तेव किमान इंस्टॉलमेंट बैंकक दिया से किमान दरमा ड्राइवरक दिया से तो तनकर कथा नियम मते जीटू आइन कानून आसे हे मते तनके सोलिबो लागबो ड्राइवर लाइसेंस थाकिबो लागबो एबर एबर कथा बेले किंतु कोन मानु होबे तो तनके डिसाइड करबो और किबा कारण जदि मानु जन कोनो बाय दिन बीमार हो जाय तेते तेव बेले ड्राइवर के कथा बेले तो अपना बिधे नु की असिल स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक पैसा लैसे बेप्रो हिमान पैसा तनके जीटू कर्मचारी ऐसे तेरे को क्या? डीटीपी तो मेन ऐसे ले, हाँ? डीटीपी, डीटीपी, डीटीपी कौन? हाँ मैंने हाँ, जी डेटा एंट्री ऑपरेटर को डांगोर होंगे आते ही मानो तो लोग हैं ऐसे, जो जी पैसा हमार पर आलो है, हिमान पैसा तेरे को ताक नहीं दिए, किंतु हेतु में को बहुत जिसमें आउटसोर्सिंग और मेन तो आपुनी ऐने क्यों भावे जे तो की काने कोई लेते हैं उनके तो उनको क्या नहीं पता कमाए तो उनको भूल बचा बोझे ये तो है से जे जी तो पैसा आमार परा ऐटा कंपनी है लोगों ये एक्जेक्टली सेम पैसा तो तो उनके डेटा एंट्री ऑपरेटर को दीबो लगे बोली ऐटा सिस्टम थकीबो लगे ये तो तो उनके भविष्य आरु अमी लोकल मानो बिलाको के लोग सों वो तो के पत्तेक फोन गांव तो कोई एग्जामिनेशन कोई लोआ तो आमार करने हम बोलने हैं आरु ऐटा को था जे मोर लोआ मानु जो दी किबा करने बीमार हो जाए तेतिया मैं रिप्लेसमेंट कर पड़ा दी ही करने मैं अपना कहीं गाड़ी एग्जाम्पल दिस लो जे गाड़ी जो दी किबा करने सिस्टम था कि बोलेगे, सो ठीक तेरे को याद था ऐसे रिक्रूटमेंट करा, तेरे को डिसिप्लिन मेंट को मेंटेन करा, तार पिसोत तेरे को नाना धरने ट्रेनिंग दिया और वो फाइनली तेरे पर आउटपुट लो याना, ये तो ऐटा आउटसोर्सिंग मॉडल हो ऐटा इम्पोर्टेंट वस्तु है, मुझे जो दी कोनो बाय जन मनु तब बाहर कंप्यूटर नहीं दिया, बाहर के काम ना करे, तो मुँह तो यों गुटे ही वस्तु तो दी दियो, जब आपने जी कंप्यूटर लोग लो, जी मानो लोग लोग मुख प्रोडक्ट लगे, ये तो होल आउटसोर्सिंग टेक्निक और मोस्ट इम्पोर्टेंट को था। अच्छा बिखोट लोग अमी आरु पातिम काम सुप्रीम कोर्ट रो कथा आहिले बहुत क अपना भी ढे उठा पीटो भी जो हम पोके अपनी कोई ऐसे हैं तो अपनी इतना स्पष्ट कोई ले कि ये तो कथा आलसना है जो उससे तो हम न्यायलय अपना काम का जो थोंटस्टी पका कोई है तो बाल कथा अपनी कोई से जो अपना पढ़े ता कॉन्फिडेंस ने लोग आसे और ये तो कोई से लोग लगे मानो मानो है मने कि आरडूई स तो अपना कामकाज व्यवहार अमी देखा अपना जो एप्रोच काम करा तब तो कुनो एकोना एकत्तो बादी अमी व्यवहार अपना देखा ना है तो तब भी अपनी जन खंत ऐता हे खुबी धातु लोई एक ढोंनो ऐता सस्सा सारी तनु का काम सोलाई से आरु हे मोटे दुनी तू ओफिजोग अपना बिल्ड दे उठा पितो हिस और जेटी � इच्छा को मैं एक बात को तो कोनो जो एनआरसी प्रोसेस और रखा करा मोर करने तो आरु लीगल ऑप्शन आसे आरु एनआरसी प्रोसेस तो रखा करा राइज और जी टू ट्रस्ट आसे सिस्टम और ऊपर तो ए टू रखा करा आरु कोटो जी टू ट्रस्ट आसे मोर ऊपर तो ए टू रखा करो जी टू फैक्चुअल सिचुएशन फील्ड होता से ए टू तेता यार पसोत मोर हाथों तो कुनु एपेलेट अथॉरिटी है ना जो दी जो दी किबा करने मोए मोरा जैसे कि बेटा केस होए मोए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तार पसोत जो दी हारी लोग तार पसोत मोए पीलो जाओ पारों तार पसोत मोए सुप्रीम कोर्ट जाओ पारों इन तो यार डायरेक्टली जो दी तार परा कि बेटा नेगेटिव मोए पाई जाऊं 
তার বাইরে কোনো ধরনের রক্ষা নাই গতি এই বস্তু তো যে মানে সুবিধা লোসো বলে কোব নয় এই তো মোট ডিউটি হিসাবে মানে তাদের প্রস্তুত করা তো মোট কারণে দরকারি সেই কারণে মানে কোথাও যে মানে নিজের হেরি কথা কারণে তা যা না মোট ডিউটি আছে যে গোটে বস্তু তো মাননীয় সীতা যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের গোটে তত্ত্বাবধানতে কামটা হয়ে আছে আর আপনি কাম কাজ নাই বহু ডর কথা এই কিন্তু আমি দেখো তো টেম্পারামেন্টর কথা থাকে লিডার ব্যবহারের ওপর বহু কথা থাকে কিছু মানুষ টেম্পারামেন্ট বেলে থাকে ইমান এটা ডর কাম চলাইছে ইমান বড় অফিসারক আপনি সম্ভালিবলগা হয়েছে তো আপনি কেনকা এপ্রোচ বিশ্বাস করে এপ্রোচ তো ইয়াত বেসিকালি দেখিছো যে এনেকা কামত খাঙাল বিষয়াজন বহুয়াই দিলে হয়তো সমস্যা বাড়ি যাব অল্প অথচ মানুষখিন আপনি প্রশাসক হিসাবে নিয়ন্ত্রণও করবো এই তো মানে আপনার একটা সুদিছো কেলে বহুতে জানিব বিচার যে আপনি কেন কামট চলাই নিছে মোট এপ্রোচ তো আছে যে এটা সদ্য নাগরিক পঞ্জি দেশত কারণে স্টেট উচ্চতম ন্যায়ালয়ের সম্মুখ মানে মনিটরিংয়ের মতে এটা সেনসিটিভ বস্তুর হ্যান্ডেল করে থাকতে দিয়া তো মোট এম আর এই এম এচিভ করার কারণে যি ধরনের কাম করব লাগে ফাইনালি গে সেই এম ইম্পর্টেন্ট তার কারণে যি ধরনের কাম করব লাগে সেই মানে করব লাগবে সেই মতে মানে রেজাল্ট প্রডিউস করবো সেই করেছে আপনি গতি এই রেজাল্ট ওরিয়েন্টেশনটে মোট কারণে এটা ইম্পর্টেন্ট প্রথম কথা কিন্তু আপনার এই যে ধর বিষয়াস মানে কোব খুঁজি যে টেম্পারমেন্ট মানুষ থাকে না কিছু মানে খুব ধর নির্দেশ দিয়ে অল্প খংও করে কেটে অব্যস্ত এই কথাবিল আপনি কেন মানুষ কামত লাইছে কেন কামট করাইছে এই তো মানে কোয়াশো যে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেশন হয় তো বেলে বেলে ধরনের মানুষবিলাকর খোলাকে কলে মানুষ ভাল বেলে ধরনের মানুষবিলাকর রেজাল্ট আপনার এক্সপিরিয়েন্সে কব কিন্তু হ্যাঁ যে টার্গেট সেটিং কেটে কেটে হয় কেটে কেটে এই মানুষজনের যে কাম আছে তার ভিতর সোমায় চাব লাগবে যে মানুষজনক কোব লাগবে যে তোমার ইয়াত এই রেজাল্ট মতো হওয়া নাই নিজে তোমার এই ভুল হয়েছে গতি যত আমি ইন্ডিভিজুয়াল তেনকা কেস পাও এই মানুষজনের পারফরমেন্স যদি আপনি নিজে এভালুয়েট করে আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যে মানুষবিল মধ্যে একটা কম্পিটিশন স্পিরিট অনাটো যে থার্টি থ্রি জন ধর ডেপুটি কমিশন আছে কার পারফরমেন্স কেন সবর যদি আমি শেয়ার করো তো কম্পিটিশন ভাব আহে অফিসার বিল মতো এটা আপনার সচা কথা যদি নহয় নিজে বস্তু তো কিছুদিন পাছত শেষ হয়ে যায় বেশি দিন চলি না থাকে এটা সব ঠিক আছে এইটা তো বহু ঠিক আছে আচ্ছা আপনার এনেকা পরিস্থিতি হয়েছিল যে আপনি মুখ্যমন্ত্রী আর মুখ্য সচিব মানে যদি ভুল করা নাই বিরুদ্ধেও কিন্তু আপনি ন্যায়ালয়ত অভিযোগ আনবল পরিস্থিতি হয়েছিল এই অল্প স্পষ্ট এই কথা তো মানে কোনো মানে এজামশনে আছে এই এইটাও স্পেকুলেশন আছে মো কারণে কোনো ধরনের কমপ্লেন করা নাই কিন্তু যদি তেনকা এজুম করলে আছে কোনোবা যে মানে কমপ্লেন করেছো কেনকা কন মানুষ এই বস্তু তো এজিউম করেছে এই তো কথা মোর কি হয়েছে নাই মো তো গম পয়া নাই মো তো না ভাবো যে কোনো ভাবিছে যে মানে কমপ্লেন করছো মোক তো হাই কোনো কোয়া নাই যে তুমি কমপ্লেন করেছে নাকি কিন্তু সচা কথা তো মানে জানো আর কাম করতে আপনি কোনো অসুবিধা পাওয়া নাই বলে কে কাম করতে মানে কোনো ধরনের অসুবিধা পাওয়া নাই সবর সহযোগ করে আমি কাম করে আগবাড়ি আসো এই তো এজন গভর্নমেন্ট অফিসার হিসাবে যে ধরনের মোট দায়িত্ব আছে কিন্তু আপনার একটা আই এস লবিয়ে আপনার কাম কাজত বাধার সৃষ্টি করা বলে আমি কিন্তু বহুত খবর পাও তো কিহর কারণে করেছে সেই বুঝার টান কেটে এনেকা লাগে যে বেশি হয়তো আর এস এস বলে গেছে কেরিয়ারের স্বার্থ বা আপনার প্রতি একটা হিংসাও হবো পে ফটি হাজালা বললে এটা সকালে জানে কেন কথা প্রথম কথা তো তেনকা কথা মানে গম পয়া নাই আর তেনকা কথা মোক রেজিস্টার নক মোর মনতো নহমায় কিন্তু মানে 
এইটো কোন যে সাপর পড়া সুযোগ পাই আসো মানুষবিল বেলে বেলে ডিপার্টমেন্ট থাকলে নিজের নিজের ডিপার্টমেন্ট চিন্তা করে গতি তার কারণে যদি কোবাত কিনা হয়েছে কিন্তু মানে নাভাব যে কিনা অর্গানাইজ হিসাবে কোনো একটা লবি মোর এগেনস্টে কাম করেছে মূলত সবে কাম এই রাইজর কাম আর মানে আশা করছো যে সবাই মোট সহায় করব হয় আপনার উত্তর হিসাবে আপনি কব লাগে কিন্তু আজি আর এই প্রসঙ্গত মানে তার উদাহরণ দাঙি ধরব খোঁজা নাই কিন্তু এনেকা কিছু প্রবণতা প্রশাসনত আছে আচ্ছা এটা আপনার সুদিব খুঁজো যে এন আর সি খুব সম্ভব দেশের ভিতর প্রথম হয়েছে আর আপনি ভাবে নাকি যে এন আর সি উন্নীতকরণ কাম তো এশ পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এশ ভাগর বিদেশি চিনাক্তকরণতি সহায় করব যদি ভাবে কিয় ভাবে আমি সিটিজেনশিপ হিসাবে কাম সিটিজেনশিপ এক্টর মতে কাম করে আসো গতি সিটিজেনশিপর যুক্ত আমার রিকয়ারমেন্ট আইন মতে করা হয়েছে সেই মতে আমি কাম করে আসো গতি সিটিজেনশিপ আইডেন্ট সিটিজেন বোর আইডেন্টিফাই করার ক্ষেত্র আমি যে কোথাও এটা এর ফ্রি এন আর সি প্রস্তুত করি গতি নিশ্চয় যুক্ত প্রশ্ন আপনি সুদিছে এই দেশ নিশ্চয় এই কাম তো ডর এটা বেস লাইন সেট করব এটা ডর এটা ডেটা বেস ক্রিয়েট করব আপনি গোটে দেশ মানে প্রতি রাজ্য কিন্তু আর একটা কথা মানে কোম যে ফরেনার্স এক্ট বেলে একটা বস্তু হয় আর ফরেনার্স এক্টর মতে বর্ডার পুলিশে কেস বর ফরেনার ট্রিবুনালে যায় কারণ জুডিশিয়াল ডিটারমিনেশন দরকারই আছে আর আমি সিটিজেনশিপ এক্টর মতো করে আসো কাম না এটা ধর ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল বা ফরেনার্স ডিটেকশন এবার কথা বহুত হয়েছে শুনা গেছে কাম আগবহা নাই কিন্তু এই কামটোয়ে আপনি ভাবে নাকি যে সমগ্র দেশতে মানে আপনি বিচারে নাকি যে এজন ইমান জনের আপনার অভিজ্ঞতা হল আপনি ভাবে নাকি যে গোটে দেশতে নাগরিক পঞ্জী উন্নীতকরণ হব লাগে গোটে দেশত করবা যায় হলে কি ভাল হলে কি বেয়া হলে এটা যাব যে এজন মানুষ এটা ঠাইর বেলে ঠাই গিয়ে সুমাব নো এটা সেন্ট্রালাইজ ডেটা বেস হলে এই কারণ আজিকালি ডেটা বেস তো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বস্তু হয়ে গেল মোর নাম দুটা ঠাই যাতে নোমায় মোর নাম যদি এটা ঠাইতে থাকে নহলে মানে বেলে বেলে আইডেন্টিটো বেলে বেলে ঠাইত থাকবো পো গতি যেহেতু আজি আই টি প্রযুক্তি হেরি যদি টেকনোলজি আছে তার যোগে যেহেতু আমার হাতত এটা ডর এটা ডেটা বেস বনা যেহেতু আমার কেপেবিলিটি হাই গেল গতি এই তরফরপরা ভাল হব কিন্তু বেলে ঠাইত করে না নক এই এই সময় কোয়া সম্ভব নহয় কারণ এন আর সি করা কামট সুপ্রিম কোর্টর নির্দেশ মতে আরম্ভ করা হয়েছে আর সুপ্রিম কোর্টর যেটা টু থাউজেন্ড এই কামট অর্ডার দিয়া হল তারপর করা হল ইয়ার পাশ বেলে ঠাইত করে না নক এই হওয়া তো আপনি ভাল বলে ভাবে হলে তো হেরি নিশ্চয় আমি ভাল একটা ডেটা বেস পাম ডেটা বেস কিন্তু এখন অন্য রাজ্য তুলনা করলে বড় পিকি উলিয়ার বোধা বিভক্ত এখন সমাজ স্পর্শ কাটর বিষয় জনগাঁথনি সম্পূর্ণ বেলে প্রবজনে ইয়াত গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি ইয়ার পরিবেশ খুব হেরি করেছে আর জাতীয় অস্তিত্বর প্রসঙ্গ ইয়াত সাংঘাতিক ধরনের মানুষের মনবিল আনবো আপনি এইবার তো লক্ষ্য করেছে এটা এই কামটো চলাই নিয়া বা অন্য রাজ্য চলাই নিয়ার মজার পার্থক্য আছে নয় জানো মানে ভাবো যে পার্থক্য আছে আর যদি আমি চাও যে আইন মতেও যদি আমি চাও কারণে যে আইন আছে সিটিজেনশিপ এক্ট সিক্স ক্যাপিটালে এই বেলে বেলে স্টেটর কারণে এপ্লিকেবল নহয় ঠিক তেন আমি যি আইনের যোগে দিয়ে আমি নাগরিক পঞ্জীর কাম করে আসো এই সিটিজেনশিপ রুলস টু থাউজেন্ড থ্রি রেজিস্ট্রেশন অফ সিটিজেনস এন্ড ইস্যু অফ ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ডস রুলস এই একটা রুল আছে তাতো যদি আপনি চাই গোটেই রেস্ট অফ ইন্ডিয়া আদার দেন আসাম তেনকে বেলে একটা রুল হিসাবে কাম করে রুল ফোর আর রুল ফোর ক্যাপিটালে বেলে হিসাবে কাম করে আর তার একটা এপেন্ডিক্স আছে যুক্ত শিডিউল বলে কয় এই জাস্ট কারণে আছে গতি নিশ্চয় সিচুয়েশন তো আইন মতে যদি আমি দেখো এটা বহু ধরনের বেলে বেলে আইনের দিকের পর আইনের দিকের পর 
সেইকারণে ইয়াত এন আর সি কামট মানে ভাব আপনার অতি জটিল কাম আর বেলে স্টেট ঘরে ঘরে গিয়ে যেন সেনসাস হয় ইনোমেশন করার ব্যবস্থা আছে এন আর সির কারণে কিন্তু ইয়াত রাইজে এপ্লিকেশন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এই এটা খুব ডর ডিফারেন্স হয়ে গেল ডিফারেন্স এটা আচ্ছা এত দুটা কথা উঠিছে খুব প্রচার হয়েছে আপনি যেহেতু এজন এই বিষয়ে কোব মানে আপনি কর্তৃত্ব আছে আপনার এটা রাজনৈতিক দল আর এটা অরাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্ব লাখ লাখ মানুষে আর টি আই করার একটা খবর লাইছে যে এন আর সিক ল ওলাইছে বাতরি কাকতত এইটা কি ধরনের কি করব এই কথা তো কি বা এই অসুবিধার সৃষ্টি করব নাকি আর টি আই কথা মানে শুনেছ কিন্তু আমার এতালেকে কোনো ধরনের আর টি আই অহা নাই আর আহিলেও যদি মানুষবিল কিনা এটা কেসর হেরি প্রগ্রেস তো বিচার নিশ্চয় আমি ড্রাফট পাবলিশ নোহাল এই কেসর প্রগ্রেস দিব নো আচ্ছা সুপ্রিম কোর্টত বহু লাখ মহিলায় এটা মানে এখন চিঠি বা পত্র বিচার পঠাব বলে মানে এটা প্রচার চলিছে এইবিল কি ধরনের আহিব সমস্যা আহিব নাকি কিনা এই তো আপনার উত্তর বিচারিম খন্তেক পিছত লক্ষাধিক মহিলায় পত্র প্রেরণের কথা তো সুদিছিল আপনার এই তো রাইজে কি ধরনে একশন লয় এই তো কথা কিন্তু মানে এইটাই ভাবো যে কি কারণে দরকার হয়েছে যে লাখ লাখ মহিলা সুপ্রিম কোর্টলে চিঠি প্রেরণ করা মানে নাভাবো যে কিনা মাজত কি সংখ্যা সুমাইছে আর যদি মহিলা সকল কেস আছে হয়তো এই বস্তু তো পনেরো নভেম্বর হিয়ারিং ধার্য করা হয়েছে আর ইতিমধ্যে আমি কোথাও যে কোনো ধরনের জেন ইন্ডিয়ান সিটিজেন বাদ পড়ি না যায় গতি এজ অফ নাও তো মোর তাত কোনো ধরনের আর টি আই তেনকা অহা নাই আর চিঠি প্রেরণ কথাও যদি তেনকা হয় আপনি এই মানে ভাবো যে দরকার হব না কিন্তু যদি কোনো চিঠি পঠায় তো এই মোর বাহির কথা আচ্ছা আপনি সাংবিধানিক কর্তব্য হিসাবে তো কাম করে আছে কিন্তু এটা জাতীয় কথাটাও থাকে বহুতে যে কব খোঁজে যে আপনি অনাসমিয়া বলে আপনার কেবা সন্দেহ করে আর কয় যে দল সংগঠনবিল আপনার সমালোচনা করে বহুত কথা কয় এই কথাটা আপনার মনত কেন কিনা আঘাত দিয়ে বা কি হয় আঘাত নিশ্চয় দিয়ে অনাসমিয়া যদি কয় কেত যে মানে পেসিমিজ নহ কিন্তু অল্প সময় কারণে থাকে কারণ যেতে মানে কোথাও যে মোক এটা টাস্ক দিয়া হয়েছে এটা হেরি মানি হচ্ছে তার মানে আলে মোক এটা দায়িত্ব দিছে সাংবিধানিক দায়িত্ব আর মানে অল্প আগতে কোথাও যে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেশন ইয়াত আটাইতক দরকারি গতি কিছু সময় থাকার পশত এই বস্তু নাইকিয়া হয়ে যায় আর এটা কথা যে মানে যে অনসমিয়া আসো নে কন আসো সুপ্রিম কোর্টে মন্ত্রিত করিয়ে আছে গতি এই প্রশ্ন তো ইমান ভ্যালিড নহে ভ্যালিড নহে কিন্তু মানে এই কোথাও যে ধর আপনি সাংবিধানিক কর্তব্য হিসাবে লোসে তথাপি আপনি এজন সচেতন আর এখন দক্ষ বিষয়া হিসাবে বহুদিন আছে আপনি আপনি মেঘালয় কেডার মানে মেঘালয় কেডার নাইনটি সিক্সরপরতে আছে বিভিন্ন বিভাগ কাম করছি তো আপনি এনে কি ভাবে যে ধর এই একটা জাতীয় দায়িত্ব নিচিনাও হয়ে গেছে কিন্তু অবস্থাটলে চালে ইয়াত থলু মানুষখিন চালে ইয়াত বিদেশি সমস্যা তো চালে প্রবজনের সমস্যা ইয়াত যে মূল আগে কই গেল যে জনগাঁথনি সলনি করেছে তাতো আপনি সাকে অলমান কর্তব্য তো সাংবিধানিক কর্তব্য ওপর অলভাবে সাকে নিশ্চয়ই মানে এই সাংবিধানিক কর্তব্য এটা আছে যে আমার মানে ভিতর আমি রাখি আর যেহেতু মানে মেঘালয় কার্ডার আমার অল ইন্ডিয়া সার্ভিস বস্তু তো তেনকা যে রিক্রুটমেন্ট আর ফাইনাল ডিসিপ্লিন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার থাকে কিন্তু আমি বেলে বেলে স্টেটত গিয়ে কাম করি গতি স্টেটর ইন্টারেস্ট রাষ্ট্রীয় ইন্টারেস্ট ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট মানে যখন রাইজর কারণে কাম করে আসো ইন্টারেস্ট মনত রাখি ইন্টারেস্ট রক্ষা করে সাংবিধানিক হিসাবে কেন নিজের ডিউটি তো করবেন এই তো আমার কারণে এটা আটাইতক ইম্পর্টেন্ট আর ইম্পর্টেন্ট কি এই তো আমার ডিউটি হয় গতি ডিউটি হিসাবে আমি কাম করে আসো আপনি দিনে নিশায় কাম করেছে 
এটা আপনার একটা সপন তো আছে যে এই কামটো মানে করে যাব পারে আপনি এই সান্ত্বনা পাব হ্যাপি হব এই ধরনের কথা এটা আপনার সকল সময় নিশ্চয় এটা মানে এটা ভাল পজিটিভ ড্রাইভিং ফোর্স হয় ড্রাইভিং ফোর্স নিশ্চয় যে মানে যুক্ত এটা কাম পাইছো আপনার <laughs> কারণ খুব মোটামুটি <laughs> 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 আপনি আই এস হব এই স্টুডেন্ট আপনার যেটা ছাত্র অবস্থাতে ঠিক করেছিল হ্যাঁ মানে স্কুল থাকোতে ভাবিছিল যে মানে আই এস পরীক্ষা দিন যদিও আই আই টি কোনোবা কিনা পরিবেশ আছিল সেই সময় যদি দেখা যায় তো এটা আসিল যে নাই দেশের কারণে কাম করে মানে আই এস তো সোমাইছিল আপনার হ্যাঁ আই এস সোমাইছিল যে আই এস এটা মানে বস্তু আছে যত মানে আমি দেশের কারণে কাম করবেন এই তো নহয় পাছতে আমি গম পাইছো যে যিকোনো মানুষ নিজের ক্ষেত্র যদি ভালকে আর নিষ্ঠারে কাম করে ফাইনালি সোসাইটির কারণে কাম করে আছে আপনার এই প্রথমবারটা পাইছে আপনি উত্তীর্ণ সাধারণতে হয় তো আচ্ছা আপনি পরিয়ালের কথা আমি পাতিল ছাত্র জীবনত আপনি অকল পড়াশোনায় করলে না অন্য কিনা কাম জড়িত আছিল প্রায় পড়াশোনার ক্ষেত্র মানে বেশি সিনসিয়ার বলে কব খেলা ধুলা নিশ্চয়ই আমার স্কুলত হয়েছিল আর তারপর কলেজও হয়েছিল কিন্তু আর কিন্তু স্কুল থাকতে খেলা ধুলা বেশি হয়েছিল কিন্তু নিশ্চয়ই সে সময়ত পড়া লেখার কারণে সিনসিয়ারিটি বেশি দরকার আছে ঘর সবতক সরু মানে মোট চারিজন ভাই ককায় আসো আর মো সবতক সরু আপনি সরু মানে <laughs> ওয়ার্ক আর কামর মাজত ব্যালেন্স করা তো দরকারই আছে ওয়ার্ক আর হেরি পার্সোনাল লাইফর মাজত ব্যালেন্স করা তো দরকারই আছে এত কোনো ধরনের হেরি হব নয় ডিবেট হব নয় কিন্তু কন মানু কি ধরনের বস্তু তো হ্যান্ডেল করে এই পার্সোনালি মানুষের শান্তি তো হেরাইছে কিন্তু এখন পৃথিবীত 
এখন সমাজের শান্তি তো কমে গেছে মানুষ কিন্তু এন আর সি ফাইনানি যেটা প্রবলেম সব মানে আশা করো যে সব ধরনের সিটিজেন আপনার এন আর সি কাম আমি এইটুকু চালো যে আপনি তো সম্পূর্ণ ইনভলভ বলে যেটা কয় সোমাই গেছে এটা এখন ভাল এন আর সি দিবলে আপনি চেষ্টা করেছে আমি আপনার ধন্যবাদ জানাইছো আর এই সময় খুব জটিল সময় তাত আপনার আপনি কি কব এই কথাটো আমার দর্শকে খুব জানি ইচ্ছা করেছিল আজি আপনি আহিলে আর আসলে পাতিবলে কিন্তু সময়ের কথা আছে আপনার অত্যন্ত ব্যস্ততা আমি এই প্রোগ্রামটো এই অনুষ্ঠানটো আমি দুবার মানে পরিকল্পনা করেও পিছাবলগা হয়েছে আপনার ব্যস্ততার কারণে মানে সহযোগ করল আপনিও সহযোগ করলে আর আপনি ইমান ব্যস্ততার মজাত আহি এইখানে সময় দিয়ার কারণে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো প্রয়োজন হলে আকো লগ পার আশা রাখি ধন্যবাদ নিশ্চয় ধন্যবাদ নমস্কার